Salve aí galera, empresa está fácil Na oportunidade aqui hoje, vou estar fazendo um vídeo para mostrar a vocês aí Um problema muito comum que acontece é Fiat Punto, Fiat Ideia, lanterna traseira né, No acedimento do né, luz de posicionamento, farolete A lanterna que tem o sistema de lâmpada de LED Vamos lá atrás para mostrar a vocês Bom, aqui atrás, ó, a lanterna traseira, notem que a placa de LED não está acendendo, né, que é o reflexo do, da câmera, né, ele lavou o carro ontem e com a umidade que entrou aqui, ela acaba, não deixa refletir, né, o, o contato aqui da, do LED que faz esse, né, essa circunferência aqui da luz de posicionamento. Aqui, ó, na lanterna do lado direito, vocês podem notar aí, ó. Como ela funciona, né? Ela é apenas um, um LED aqui que faz todo esse percurso aqui, ó. E quando entra água né, na lanterna, umidade, principalmente a lanterna quando fica soada aqui, ó, aquela umidade que lá, lá dentro, ela não deixa que o espelho, né, da, do, da placa aqui do LED, né, passe a luminosidade do LED, com isso fica parecendo que tá queimado. Eu vou desmontar aqui, mostrar vocês aqui. Né, você pode estar tá tirando a lanterna né, Vai soltar aqui ó, Apenas dois parafusos Chave Philips E aqui ela tem apenas dois encaixes Aqui na lateral Você pode usar uma espátula plástica Ou até mesmo fazer o um alavancamento aqui Que ela vai soltar Vou tá, retirar ela aqui Vou Soltar aqui os parafusos Philips aqui Você vai puxar ela aqui ó, Nos cantos Então encaixe Ó, apenas dois encaixes aqui Soltar a tomada aqui do encaixe Vou mostrar aqui, ó A travinha aqui Você destrava ela Pode ser com uma chave fina Fenda aqui, ó Uma fenda fininha, você destravar ela aqui Destravar ela aqui, ó Apenas com a mão aqui, tá meio difícil aqui Mas a gente consegue aqui Vou Puxar ela pra cima, aí ela solta então, são apenas essas duas travas. Vou colocar ela na banca aqui. Vou abrir ela aqui para estar tá mostrando vocês. Como é o funcionamento aqui, ó. Aqui a gente precisa dar uma chave Philips. Depois que você retirar aqui os dois parafusos Philips, você vai destravar aqui, ó. Né? Até mesmo quando for fazer a manutenção e de, né? a troca de lâmpada, o procedimento é o mesmo. Mas aqui no caso é um problema que está acontecendo aí várias reclamações aí né aqui ó vocês podem perceber deixa eu soltar o conector aqui Vou tirar o conector aqui para ficar mais fácil de mostrar ó aqui ó ela é uma, uma placa de LED né e como o LED bem aqui no cantinho ele que acende e tem um tubo lá por trás né dentro da lanterna que vai passar o reflexo para dar essa, né, fica bem bonito, porém, basta a lanterna embaçar um pouco, então um pouco de umidade, que ela não deixa passar o reflexo aqui do LED, dá a impressão que está queimado, né, isso aqui se acontecer de queimar, né, você dificilmente vai encontrar um LED desse em lojas, né, mais autorizado, né, ou um caso em alguém que conserte, né, para substituir, mas o que mais acontece é de entrar essa umidade Então Que o pessoal aí está tá sugerindo É né? você secar né? A umidade lá A gente pode usar um secador De cabelo Secar a umidade Outra que está dentro da lanterna E depois que você secar Aqui ó Note que a borracha aqui Ela, já, ela é bem cavada né? Já Está bem baixa aqui, ó. Então, com isso, ela não veda perfeitamente, deixando com que a umidade de ar, até água de chuva, que você lave o carro, passe para dentro da lanterna. Então, eu tá te sugerindo aqui também, ó. Você pode estar tá passando, né, o silicone, né, em volta aqui, ó, da lanterna. Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Já dá para perceber aqui, ó. Onde a água acumulou aqui, né, e passou para dentro da lanterna. Então, com isso, quando a lanterna dá aquela umidade, né, não deixa com que passe a luminosidade aí. Então você vai estar tá passando 
o silicone aí em volta passa pouco, né? Porque se você precisar depois fazer uma manutenção, não, ela não embaçar, né? ela não colar, né? Passa pouco, porém que já vai ser o suficiente para vedar. E também tem sugestão aí da galera aí que eu também até cheguei a ver vídeos que usa aquele gel lica que vem em, em caixas de sapato, em produtos, é, vem né? De das embalagens é, um saquinho com parecendo umas pedrinhas de sal. Você pode estar tá colocando aqui também, né? Prende ela aqui dentro da lanterna, no canto assim, para ela absorver a umidade. E com isso evitar que a lanterna embaça e né, apresente esse problema. Então é um problema aí que eu estou mostrando hoje, lanterna do Punto 2013, desse sistema de LED. No Fiat Ideia também é comum acontecer isso. Então eu vou tá ela afetando aqui e montar novamente e mostrar a vocês que ela vai voltar a funcionar. Lanterna seca, calafetada, né? Vou montar agora. Notem que tirei todo aquele suor de umidade que estava lá dentro. Vou montar ela agora. Aqui, galera, ó, montada a lanterna aí. Notem, ó, o LED agora já acende. Então, né? é, uma ressalva aqui, sempre que vocês for secar, usar o secador, né? Espere aquela temperatura quente, aquele ar quente sai lá de dentro da lanterna antes de vocês encaixar o soquete para que não fique né, nenhum é, ar quente lá dentro, nenhuma umidade né, para voltar e funcionar perfeitamente. Então é a dica de hoje aí, né, lanterna aí traseira do Punto e no Fiat Ideia também. E se o vídeo foi útil para você, você curte para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!